В Латвии проходят традиционные креченские купания. Несмотря на рабочий день, в Риге в центре города собрались более сотни человек. Чтобы в праздник Богоявления повторить путь Христа и войти в освященную воду. При этом температура воды в Даугаве была почти 0 градусов Цельсия. Сегодня возле статуи Большого Криста пошумно. Собравшиеся на пристани не ждут корабля. Несмотря на небольшой минус на улице, они пришли купаться. Но привел их сюда не спортивный интерес и нежелание проверить себя. Эти люди – православные христиане, отмечающие праздник Богоявления. От кого устрашусь, После освещения воды в Даугове начались купания. Традиция освещения воды в водоемах под открытым небом существовала в Латвии еще до Второй мировой войны. Тогда верующие христиане отправлялись из Христорождественского собора на Эспланаде сюда, на берег реки Даугова. Эта традиция возобновилась снова, всего лишь несколько лет назад. Традиция окунания, она у нас э, идет с востока. Конечно, на востоке тепло, там тепло, но наш э, народ перенял эту добрую традицию. Здесь, в Латвии, мы также окунаемся, сам лично, каждый, стараюсь каждый, каждый год. Вот уже девятый год крещенские купания не пропускает и Александр. Сегодня он пришел с друзьями. Отлично. Конечно, когда на улице холодно, тогда вода кажется теплее. Когда на улице теплее, тогда вода такая хорошая, ледяная. Спасибо, с праздником. Крещенские купания прошли и в других городах по всей стране. А в храмах совершается освещение воды, которую верующие используют в течение всего года для исцеления души и тела. Сегодня также стало известно о том, что визит в Латвии патриарха Московского и всея Руси Кирилла откладывается на более поздний срок. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Латвии. Ранее задержать визит в Латвию патриарха просил президент Андрис Берзинш еще в апреле прошлого года. Причиной такой просьбы стали события в Украине и Крыму. Анастасия Дьякнова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.